Pieter is gefinished. Hij is uh, vanavond, uh, zeg maar een week geleden, dat hij over de streep is gekomen. Dus uh, daadwerkelijk, daadwerkelijk aan de wal uh, loopt hij nu weer vijf dagen rond. Nou ja, zoals hij veel geschreven heeft, hij had erg zin aan een, aan een biefstukje en een rum cola. Dus daar zal hij al, zal hij al wel een enige uh, van gehad hebben. Ja, maar hij kreeg zijn, hij kreeg zijn rum cola kreeg hij niet eens op. Want hij stond op de tol op zijn benen na een paar slokken. Nou, ja, dat snap ik wel. Als je de laatste, de laatste dagen op, uh, op je tandvlees hebt gezeten. Ja, wel gaaf. Hij is, uh, hij is net na de, na de sluiting van de haven gefinished. Hè. Er ligt een drempel in die haven. Daar kan je op een gegeven moment met, met die diepe die, die kiel van 4,30 meter 30, kan je niet meer over die drempel heen. Dus het was voor hem... Uh, als je echt wil wel hoor. Ja, als je echt wil wel. Vol gas, volle poeri. Hartstikke luid. Maar het was dus voor hem uiteindelijk, ondanks dat hij geen tegenstander had, had hij, had hij toch best wel een race om, uh, om op tijd te finishen. Ja, er wordt wat gehoord door die organisatie die zegt, joh, uh, luister eens, half tien moet je binnen zijn. Uh, want daarna ga je er niet meer redden door dat kanaal heen. Ja, daar heeft hij eigenlijk net de pech gehad dat hij, uh, dat hij een, uh, een, uh, ongeveer een half uurtje, uurtje te laat uh, bij die finish aankwam. De laatste 24 uur, zeg maar, uh, voor de finish heeft hij toch nog even uh, laten zien dat het ding ook wel hard kan. Alleen, ja, hij moest dus wel buiten op zee blijven. Maar ja, dat kanaal, daar doe je het eigenlijk voor. Ja, wat is er nou mooier dan met een paar van die fakkels in je handen door dat kanaal naar binnen varen. Terwijl daar een paar duizend man op de kade staat te juichen. Dus hij is gewoon aan boord gebleven. Uh, zijn shortcrew is aan boord gestapt. Zijn zoon is aan boord gestapt. Die hebben die boot een beetje door de nacht heen, heen en weer laten dobberen. En hij is uh, ochtends om nu of acht, uh, uh, toen hij weer uh, naar binnen mocht, uh, is hij onder juich, luid gejuich van alles en iedereen, is hij, uh, is hij door de kanaal heen gevaren. Ja, dat is mooi om te zien. Eén ding wat ik wel geleerd heb nu in die van ik loop. Neem de tijd uh, voor de voorbereiding. Voor mij is die van ik loop. Dus het is een, bijna een Mission Impossible geweest. Ja. Ik, heb, uh, ik heb zes maanden voor de start voor het eerst alleen gezeild. Ik had nooit alleen gezeild. Al die Fransen die hebben al 15, 20 jaar geleden in de Minis, in de Figaro's, in de Class 40's gevaren. Ik wist helemaal niks. De routingprogramma's, ik had geen idee. Ik had er nooit aan een, aan een koffiemolen gezeild. Ik heb altijd gestuurd of tactiek of trim gedaan. Ja. En dan, roep, en dan roep je wat dingen. En, ja. en, en nu moet je het allemaal zelf doen. Ik had, ik had, ik, ik, de schakelen, de koffiemolen, de ja. snelheid. Ik wist ik veel. Wist ik veel. Ik bedoelde gewoon dat ze harder moesten, weet je. Ja, en, 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 en technisch. En, en, en dingen oplossen aan boord. Elektronisch, mechanisch. <lacht> Ik, ik heb zoveel moeten leren wat andere mensen langzaam hadden. En ik heb tot 1 oktober nog gewoon gewerkt ook. Interest at home in the Vendée Globe. Uh, you've got some skippers who are now thinking about the, the future. Yeah, there, there are uh, quite a few people that um, are really looking forward to, to the next edition of the Vendée Globe. Uh, there are some that have uh, also started a campaign already. Uh, and um, I hope that we will be seeing them in the next edition of the Van der Globe in four You've years. You've got a great uh, background in the Volvo and the uh, round the world racing, but the solo racing and the Van der Globe is relatively new to the uh, to Holland and the It Netherlands. is. Um, we have some sailors that are very competitive in the the Mini Transat, um, and that's a very popular one because it's, uh, it's it's slightly more easy to get a boat into the Mini Transat than it is to get a boat into the Van der Globe, of course. Um, but the interest is 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 growing. And uh, we've got a, 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 a few skippers now. I know of two. One of them is uh, Eisbrand End, which is uh, a guy that is um, uh, racing uh, on, on the previous Sanya, which is a Volvo Ocean 70. Uh, he just did the uh, uh, ARC, and he's done the Mini Transat as well. And um, he's very keen on uh, doing the Vendée in the next edition. At what level would you expect him to compete at? Would he come in at the He's a, he's a very experienced sailor. He's done a lot of ocean racing. And I think uh, that if he sails with a new generation boat, that we, we could be seeing him in the top five, yes. Could there be an association with Peter Hreeman in the future? Is Who that? knows? Who knows? I mean, uh, Peter has a, a wonderful boat, uh, which is uh, capable of doing great speeds. Um, I mean, we can see the top four consists of foiling boats. And Peter, Peter's boat is, uh, capable capable of doing, of that. is very much capable of that. And I think in, uh, in the hands of a, a younger professional skipper, uh, the boat could be in the front, yes. And is a commercial, potential commercial backing sponsorships available or possible in, uh, in Holland? I mean, it's uh, unthinkable to have a, a race headquarters uh, like here uh, uh, on, on the dam in Amsterdam, for example. The, the, the sailing is, is way smaller yeah. in the Netherlands. So it, it is harder to get a sponsor uh, for you such a big You seem to manage event. it for the Volvo. 
yes, but the Volvo's got a lot of media coverage, even in the Netherlands, and the Van der Globe not so much. So there is a, there is a challenge there. Even then, the last time uh, you looked at a bank in uh, the Sable. Yeah, uh, now I'm going to do it. Hard plastic. Yeah, we're doing something different. We're going to do it in Optum. And I think I'm going to do it. Thank you very much. Yeah. Yeah. Yeah, it's great. Now, and I have always heard that this price drie keer in totaal mag winnen. <laughs> ja. Ja, dus uh, opschieten, hè? Ja, gaan we nog uh, wat van je horen komen die jaren? Misschien. Misschien. Ja. Ik ben uh, met een met, ik ben met, uh, met een vrij extreem uh, ideeën een beetje aan het spelen. Uh, met nog wat, extreem? Uh, uh, ja, niet alleen. Hè, dus ik, het gaat ik ga niet meer alleen. Maar op een andere manier. En ik ben met uh, een aantal uh, mensen en ontwerpers uh, die uh, heel veel ervaring rond uh, Team Museum te roepen dan uh, bezig met ja, ideeën in de lucht gooien. Ja. En of dat iets wordt, dat weet ik helemaal niet. Want uh, we, we zijn nog helemaal alleen maar gekke ideeën aan het maken. Dus we hebben, we hebben een paar hele leuke sessies gehad. Volgens mij hou je wel van gekke ideeën. Ja, dat is heel... Uh, <laughs> Als ik ophoud met gekke ideeën, dan uh, kan je onder de grond stoppen met een steen erboven. Ja, precies. Dus we zijn voorlopig nog niet van jou. <laughs> nee. Dus in die zin, wie weet, misschien uh, voor een paar jaar weer een uh, weer een uh, van Ja, iets over precies. Te je weet maar nooit. Mooi. Je moet natuurlijk wel goed timen, hè? Ja, dat is wel. Altijd een na-Olympisch jaar. Ja, oké. Okay, dus uh, al die komen geweldige we... kampioenen, en dan is het allemaal moeilijk. Even ruimte maken en dan uh, ja, jouw slag. We zijn bij de 50 mijl, 29 april vandaag, 8 uur, over een half uur is de start. 118 boten doen er mee en de eerste boten komen nu al het water op. Het wordt een spannende race vandaag, want er is weinig wind voorspeld. Toch zie ik al wat zeiltjes. Er is een mooie baan uitgezet, natuurlijk van 50 mijl. En het is natuurlijk afwachten of ze het allemaal gaan redden vandaag. We staan op de startlijn van de 50 mijl. Op twee minuten starten de eerste boten, de J109. En het is een uh, druk wedstrijdveld. En uh, het wordt een spannende wedstrijd, want er staat weinig wind. En, uh, we gaan het zien zo. Echt heel stil hier. Je hoort gewoon bijna niks. Dus normaal is het 50 mijl en we zitten nu op ruim 20 mijl. Maar... We hebben besloten om het af te korten vanwege het lichte weer. Want als je dat niet doet, dan zijn met name de kleinere boten ongeveer halverwege de nacht binnen. En we hebben als afsluiting een barbecue waarbij we iedereen ook graag aanwezig willen hebben en een mooi feestje willen vieren met z'n allen. Dus dat is de reden waarom we dat gedaan hebben. Plus daarbij, op een gegeven moment duurt een dag ook lang genoeg in zo'n evenement als dit. Ja. We gaan voor uh, podiumplaats. Lig je niet op kop? Nee, we leggen niet op kop. Ik zie daar iemand voor je. We leggen op dit moment tweede of derde. Dus, uh... Maar het is, uh, het is erg weinig wind, erg shifterig. We moeten heel erg opletten, dus het gaat even fout op dit moment. Oh jee. En ging je start? Heel slecht. Dus daar heb je... Het is onze eerste meter aan de wind, dus we moesten even alle afstellingen weer zoeken. We hebben nog geen meter aan de wind gevaren dit jaar. We hebben gisteren zijn zeil pas opgezet. En dat vreet je in het begin, dus... Uh... Ja, onze start was heel slecht. We konden slecht op gang komen, maar het begint nu te komen. Okay. Ik denk dat we tweede rondje dat we meer snelheid hebben. Ja, wat ik het liefst zie is dat het evenement gewoon goed loopt en dat de zeilers het maar in zin hebben. En volgens mij is dat zeker het geval vandaag. En dat we weinig brokken en gedoe hebben. En tot nu toe lijkt dat zo. Thank you. 
zagen zojuist je Genua. Wat is er gebeurd? Ja, uh, de zeilmaker was wat laat uit de winter gekomen. En uh, die had zijn nieuwe spullen nog niet klaar. Dus we moesten een oud beestje meenemen. En die uh, is overleden vandaag. Dus, uh, gedelamineerd en uh, met veel overstagmanoeuvres is uh, helaas overleden. Aan stukken. Ja, want jullie moesten vaak overstag. Ja, we hebben best wel, uh, we hebben best wel wat moeten uh, tekken vandaag. En uh, als je er met z'n tweetjes bent, en dan vaart er geen nummer één. Dat gaat niet altijd goed. Zit die hangt hij een keer in het wand. En dan uh, is hij kapot. Het was voor het eerst dat we met z'n tweetjes voeren. En, uh, nou, mooie dag. De eerste 50 mijl ook? De eerste 50 mijl. En uh, de eerste wedstrijd met z'n tweetjes. Sowieso. Dus uh, nee, we hebben genoten. Heerlijk. Volgend jaar weer? Zeker weten. Ja, zijn we er weer bij. Leuk. We staan hier bij de finish van de 50 mijl 2017 in Lelystad. En achter mij finishen de laatste boten. Het was de kortste 50 mijl die, we, ja, die ze ooit hebben gevaren in de historie. Daar klonk de toeter. Ja, de kortste die ooit is gevaren, want de wedstrijd is iets ingekort wegens uh, ja, weinig wind. Ja. Zodra ze de finish Passeren krijgen ze een biertje aangereikt van de havenmeester van Lelystad. En die hebben ze verdiend. Vanmorgen vroeg, vanmorgen vroeg zijn er 117 boten gestart. De wind was toen nog goed. Het was een uh, goede start voor alle boten. Geen valse starten hebben we gezien. Aan het einde van de ochtend zakte de wind iets in. En daarna trok de wind weer iets aan, maar niet genoeg om die 50 mijl uit te varen. Finish. De laatste paar boten die de 50 mijl, die ingekort is naar 20 mijl, finishen hier in Lelystad. We zijn hier te gast bij de Koninklijke Watersportvereniging Loosrecht. Henk Bergsma is voorzitter. Hoe komt het dat jij nou... De, het evenement 100 jaar regenboog mede organiseert? Ja, ik heb mijn hart zitten, uh, klopt aan twee kanten gelukkig. En dat is uh, voor de KWVL, hè, de Koninklijke Watersportvereniging van Lozig, maar ook voor de regenboogclub. Uh, ik heb daar ook uh, een paar jaar in het bestuur hebben mogen zitten. En zo'n evenement dat, uh, vergt veel voorbereiding. We zijn er twee jaar mee bezig geweest. Dus uh, tegen de tijd dat ik hier aan het roer mocht staan, was ik daar alweer weg. Dus uh, waren we waren wel begonnen. En uh, ja, we zijn er heel trots op uh, dat het hier is. Want uh, het blijft ook de mooiste klas van Nederland. En dan zeg ik dat uh, natuurlijk met een beetje zeg maar, vooroordeel. Maar uh, we zijn er heel trots op als KWVL. Mooiste klasse van Nederland. Ik wil uh, Martin even vragen. De mooiste klasse. Het is de koninklijke klasse. Ja. Waarom? Zijn we de vierkante meter, meneer? Uh, wat je aan de mast hebt hangen. Nou, dat is uniek hoor. Er is geen enkele klasse die er in de buurt komt. Ga dat maar eens proberen te, te, te mannen met, uh, met veel wind. Met drie man, hè? Ja, met drie man. En uh, vrouwen aan boord? Dat gebeurt ook. Maar ik vind dat niks met vrouwen. Die hebben de kracht niet. Nou, dat ga je nu moeten uitleggen aan Lopke. Lopke. De ervaring van jou met een regenboog. De ervaring van mij met een regenboog is nul. Uh, behalve dat ik ze ja, toen ik vroeger uh, op de plassenvoer altijd voorbij zag komen in mijn optimisme. En uh, ja, dat was wel altijd een, uh, een prachtig gezicht. En nu krijgen we de kans om een keer uh, zelf erin te mogen varen en te mogen sturen. Dus uh, ja, grote eer. Martin, jij had net best wel een, uh, mag ik wel zeggen, grote mond over vrouwen aan boord van regenbogen. Geef haar eens een tip. Hoe vaar je een regenboog? Nou, zij zit aan het roeren. Dus moet... En die regenboog stuurt heel makkelijk. Die kan je tussen twee vingers kan je hem sturen als die goed getrimd is. Ja? Ja. Ja? ja hoor. Heb je daar wat aan, Lopke? Zeker weten, ja. Het is uh, altijd uh, uh, behulpzaam als uh, je concurrenten uh, tips aan je uh, kwijt willen. Want uh, ja, ik ga het zo direct wel tegen deze mannen opnemen. En die varen er al uh, jaren in. Dus uh, die tips zijn ze uiteraard uh, welkom. Uh, maar ik denk, zeilen blijft wel zeilen. En uh, of je nou een V70 vaart of een, uh, een 72 voet, waar ik ook wel eens uh, de tactiek op doe. Uh, of nu in een, uh, in een regenboog. Uh, ja. De, de, de finesses en het gevoel, uh, ja, dat blijf je houden als zeiler. Wat is voor jou het geheim, de basis van het zeilen, wat je ook weer nu bij die regenboog toe gaat passen? Of je nou op een 74 vaart, op een 60, 70 voeter of in een regenboog. Wat is de basis die je altijd, waar je op terugvalt? Mijn gevoel. 
Ja, uh, ik ben om mijn achtste begonnen en ik vaar nu nog steeds. En uh, mijn gevoel heeft me eigenlijk nog nooit in de steek gelaten. Juist als ik dat uh, vergat, dan, uh, dan ging het mis. Dus uh, ik ga hier op mijn gevoel af en uh, dan moet het goed komen. Henk, jij hebt ook veel ervaring in de regenboog. Wat is jouw tip voor Lopke? Nou, vooral achter mij blijven, dat is tip 1, want dat uh, zou ik heel graag willen uiteraard. Dat is niet eerlijk, jullie moeten daar wel een beetje helpen. Zij heeft nul ervaring. Nou, ik, ik denk dat wij meer hulp nodig hebben dan zij dat heeft. Dus, uh, daar zit, je bent een surfer aan boord, ja, hè? Ja, dus ik, zit natuurlijk wel, ik, ja, ik zit wel met Dorian aan boord, dus ik heb een surfkoning aan boord. Dus, uh, maar die zei al tegen mij van Henk, het is toch net een soort van valk. Dus dat, is, dat heb ik al een keer in gevaren. Dus die heeft er nooit achter de stuur gezeten van de regel. Maar dat, dat klinkt een beetje alsof je bij die bemanning eh, als voorzitter mee hebt lopen spelen. Van wie bij jou aan boord komt. Nee, het, het is puur toevallig toegedeeld. Uh, ik heb heel licht op de achtergrond meegekeken. Maar nee, Dorian is natuurlijk ook een vriendje van me al jarenlang. En uh, ik vind het natuurlijk fantastisch dat hij nu eindelijk een keer in een boot zit. En laat hij dan een keer die surfplank wel wat duur vergeten en een keer in een echte boot stappen. Dus uh, ik ben er blij mee dat hij straks achter het stuur zit. En uh, het zal spannend worden. Lopke, dankjewel. Lopke, weet jij uh, bij wie jij aan boord zit? Ja, ik heb uh, Jasper van Eyck en Menno van Eyck aan boord. Twee jonge jongens, good looking, dus uh, wordt een gezellige dag. <laughs> Lopke, je hebt het gehoord hè, van de cracks. Uh, laat hem gaan, blijf achter Henk. Nee, Henk, nee, ik wil eigenlijk... Ik me daar nee, nou, maar uh, ik ga het toch gewoon lekker lastig maken vandaag. Oké. Okay. Ik had niet anders verwacht van je, Lofke, want zo, zo hoort het ook. Maar, maar we gaan er wel voor liggen. Dus absoluut, we gaan ons best doen. En, uh, nou, het wordt gewoon heel erg leuk. Het is, het is ook al bijzonder dat je met 35 regenbogen nu uh, met allemaal oud olympiërs hier aanwezig is. Uh, toen we ermee begonnen te organiseren, toen uh, hadden we eerst de lijst en de bekende boekjes waar iedereen in staat. En op het duur was het zelfs zo dat mensen ons gingen bellen of ze alsjeblieft mee mogen varen. Dus we zijn er ook heel blij mee dat het zo gaat en dat we eindelijk eens een keer lopen op een fatsoenlijke manier er vanaf mogen zeilen. Dus daar gaan we ons best voor doen. Ik geloof dat je nog wat tegenstand krijgt, Lopke. Hoe ga je daarbij om? Ik hou wel van uitdagingen, dus die ga ik aan. Voor het fotograferen heb ik ook altijd een, een klein waterdicht tasje bij me om... Som, ja, ik, ik fotografeer altijd een beetje tussen de golven door. En dan, als ik een stuk ga varen, dan uh, kan ik hier snel de camera in doen. Ik kan natuurlijk niet uh, onder water, want het is gewoon een klittenband. Hoor je. Maar je kan wel heel snel je camera erin doen en, uh, en hem zo uh, beschermen. Dat hij, uh, dat hij niet nat wordt. En uh, goed vasthouden dat hij ook niet te veel door de boot stuitert. Dus uh, dit tasje gaat ook altijd mee. Ik uh, fotografeer ook wel eens op uh, bruine vlootschepen, op uh, vissers, uh, botters en dat soort uh, dingen. En uh, dan heb ik uh, ja, de, de echte het ouderwetse uh, oliegoed. Je hebt hem snel aan. Dan denk je, die, die, uh, die, die is veel te groot. Die valt altijd over je ogen. Maar die is gemaakt om er een muts onder te dragen. Het ziet er goed uit. <laughs> als je lang uh, met een motorbootje tussen de zeilboten vaart, dan krijg je toch wel koude handen. En uh, zeker als je die, die motor moet vaststaan. Nou, dat heb ik nu, nu heb ik tegenwoordig een stuurtje. Maar uh, deze daar, die zijn echt. Uh, die, die hebben van de visserijcoöperatie. Uh, daar blijf je echt warm in. En het voordeel is ook, je komt er ook in met natte handen. Dus uh, ik heb ook wel uh, mooie Gore-Texen gehad. Maar daar kwam ik niet meer in met, uh, met natte handen. En de fototas, hè, of uh, fotokist eigenlijk. Dat is deze, de, de Pelly case. Is absoluut waterdicht, shockproof. Hij drijft met uh, tot 29 kilo inhoud. Nou, dat heb ik nog nooit gehaald. Dan moet je hem geloof ik vullen met, uh, met flessen wijn of zo. Nou, dit is mijn, uh, mijn, mijn nieuwe, nieuwste winst, met trots. De 300 mm 2.8. Perfect lensje. En uh, ik weet nog dat ik de eerste keer hiermee ging fotograferen. En ik, was echt, ik heb echt juichend achter die computer gezeten. Zo scherp werden die beelden. En hebben jouw kinderen nog iets voor jou meegegeven? Ja, een, uh, een soort uh, barba, papa, barba, mama achtig ding, een soort stressballetje, laat maar zeggen. <laughs> Waarom die dat denk, dan? Ja, geen idee. Die denken dat ik uh, heel erg stresserig ben, maar dat valt, dat valt wel mee. Dat is alles. Je hebt verder niets iets om, om mee te knuffelen of... Nee, ik heb mijn zeilen. Daar kan ik knuffelen. Ik mee mijn spinnen. Foto's van de kids bij je. Uh, nee, eigenlijk niet van, van, van niks van iemand. Er staat ook niks in de binnenkant van mijn boot geschreven. Dat zie je wel eens. Zet hem op, kan je. Maar dat staat er bij mij allemaal niet in. Okay. Jij bent gewoon een hele nuchtere Hollander. Ja, ja, ja. Gewoon aan die schoot trekken en klaar. Hey. 
Geeft dit wat je net gezien hebt nou een beetje een, uh, een beeld van het uh, klas mini-zeilen? Die stuiterende boot, overtuigd. Uh, eigenlijk is het alleen maar nat en wild. Uh, ja, dat is wel een beetje mi mini-zeilen. Maar wat mini-zeilen natuurlijk echt is, is dat, is dat je lang solo op een klein bootje zit wat overtuigd is. Heb jij dat gevoel ook, uh, Christa? Um, ja, en eigenlijk is het mini-zeilen meer dan alleen uh, zeilen. Maar uh, uh, ja, een lifestyle? Is, ja, eigenlijk wel. Het is een mentale uitdaging, een fysieke wat, uitdaging. Wat, ja, jij hebt in 2011 de mini Transat gevaren. Ja. En jij gaat hem over een maand varen. Ja. Wat is de mini Transat? Um, een ultieme uitdaging qua, uh, ja, eigenlijk qua alles, qua fysiek, qua zeilen. Uh, maar eigenlijk moet je jezelf goed kunnen managen in de boot en, uh, en daaromheen. Menta ja, voor mij was misschien uh, de grootste uitdaging eigenlijk op mentaal gebied. Vooral ja. omdat je dat niet kunt trainen. Dus je weet eigenlijk niet uh, hoe dat gaat voelen. Fysiek kun je je op voorbereiden, het zeilen ook. Je boot kun je goed voorbereiden. Maar het mentale stukje is een beetje een vraagteken. Ik heb een uh, snelle Jelle en ik heb uh, Haribo mee en uh, water, drinken en dat is het zo wel. Brood en een ISO-star reep. Een pak chocomel, een zakmes, drie boterhammen met kaas en een sultana. Ja, wat er allemaal in mijn tonnetje zit, ja, er zit water met appelsap in. Te zorgen dat je minder snel uitdroogt. En voor de rest gewoon lekkere cookies, want dat vind ik gewoon lekker. Suikerwafels, broodjes met chocopasta. Uh, een uh, flesje bier voor op de terugweg. Ik heb voor mij laten vertellen dat jij diabetes hebt. Dat klopt. Is dat zo? Ja. Moet je daar extra rekening mee houden? Daar moet ik absoluut extra rekening mee houden, ja. En hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Uh, ja, op tijd checken je suiker en op tijd eten. En wat neem jij speciaal mee? Speciaal heb ik altijd extra suiker. Ik heb hier op dit moment in mijn borstvakje. Jelletjes waarmee je uh, nou ja, snelle suikers hè. En, uh, dat is heel belangrijk. Ja. Een brood met uh, chocolade, pasta, spul. Want dat gaat er niet tussenuit. En uh, van die uh, koekrepen of zo. Oh ja, skittles. Dat is echt lekker. Welkom bij Studio Zeilhelden. Deze keer zijn we te gast bij Ondek. We kijken vooruit naar de Volvo Ocean Race en de laatste ontwikkelingen. Zometeen praten we daarover met Robert Verboon en Timo Hagoord. When you push off the dock in the Volvo Ocean Race, it's a different world. You're on your own. No one can come help you. Just getting to the start line in this race can be the biggest challenge in itself. Holy, I can't believe this. I can't actually believe this is happening. Ground breaking world change in one of sailing's biggest races to boost the number of women who take part. I don't like the rule, but the rule is there and we have to maximize the rule. It's hard enough to win the race. The last thing we need to do is be part of a social experiment. Oh, I've done the race my entire adult career and I've never won it. Naast mij dus Robert Verboon van Ondek en Timo Hagoort, oud uh, professioneel zeiler, uh, nu bij Brunel. Uh, ik ga het zo met jullie hebben over wat jullie doen en waarom jullie hier zitten. Maar eerst even <coughs> laatste ontwikkelingen. Uh, vanochtend bleek, gisteravond laat bleek, dat uh, Simeon Tienpont uh, niet meer bij Team Axo Nobel is. Um, vanochtend sprak ik de uh, voorlichter van Axo Nobel 
die uh, bleef eigenlijk alleen maar bij het statement. Die zei alleen maar, uh, luister, er is contractbreuk gepleegd. Um, mijn woorden zijn, het was blijkbaar zo ernstig... dat het echt een dag voor de import... Uh, uh, hij op non-actief gesteld moest worden. Een week voor de race, dat klinkt heel ernstig. Uh, er zijn nu ook geruchten dat uh, teamleden zeggen van... als hij niet terugkomt, stappen we op. Dit geeft gedoe. Dit uh, geeft gewoon... Uh, Missen, missen goodwill, denk ik. Het is een goede Nederlandse zeiler. Waarom is hij opgestapt? Woorden, geen antwoorden. Um, wat denken jullie? Wat denk jij, Robert, als je zoiets hoort? Ja, dat is ook zo kort van zijn wedstrijd sowieso erg vervelend dat het gebeurt. Je wil rust in het team, je wil om, om goed te presteren. Maar ja, weet je, we weten eigenlijk niet wat, daar, wat er speelt. En um, schijnbaar hebben ze reden om, om, om deze stap te nemen. En wij weten de achtergrond ook nog niet. Dus dat zullen we zelf genoeg, uh, denk ik, wel vernemen. Maar het is altijd jammer natuurlijk. Uh, je wil uh, zeker de, de Nederlandse boten, dat ze goed, goed presteren. Dus moet je rust hebben. Ja. Dus, maar we zullen zien wat, wat de ontwikkelingen zijn. Okay. Dat, uh, geen idee. Dank je, Timo. Jij hebt, uh, jij vaart, je hebt vaak gevaard, gezeild met uh, teams, <coughs> grotere teams. Je weet hoe belangrijk het is om een coherent team te hebben dat doet wat ze moeten doen. Ja. Wat dacht jij toen je dit... Uh, wanneer hoorde je hiervan? Ja, ik hoorde hier gisteravond over. Uh, iemand die had mijn appje gestuurd. En die zei, joh, Simeon ligt eraf. Uh, en ja, dat is, dat is rommelig natuurlijk. Dat is het laatste wat je wil uh, een week voor de race. Ja. En helemaal, uh, ja, nu de afgelopen paar maanden ook... Uh, nog twee andere zeilers zijn opgestapt. <coughs> dus niet echt een blijk van een, uh, ja, van een solide uh, management wat dat betreft. Dus ja, dat, dat is het laatste wat je wil inderdaad... als je met een groep rond de wereld wil gaan. Ja. ja. We hebben natuurlijk uh, vanochtend ook geprobeerd uh, Team Axo Nobel in Alicante te bereiken. Uh, jammer, maar begrijpelijk. Iedereen houdt zijn kaken op elkaar. Um, waar Simeon nu is, weten we niet. Gisteren was hij nog in Alicante. Wil jij onze zeilhelden zien bij de Volvo Ocean Race in Alicante? Support dan zeilhelden, zodat je live bij de start aanwezig kan zijn. Want je hoeft er niet bij te zijn om het mee te maken. Succes vanuit Ibiza. Wil jij onze zeilhelden zien aan de start van de Volvo Ocean Race in Alicante? Dat kan. Support zeilhelden en zorg dat je er live bent. Wil jij onze zeilhelden zien bij de start van de Volvo Ocean Race in Alicante? Support dan zeilhelden en zorg dat je er live bij kunt zijn. Je hoeft er niet bij te zijn om het mee te maken. Ik zou het zeker doen. Dit, is je, dit wordt je achtste keer. Je staat aan de vooravond van je achtste race. Is dit de laatste keer? Ja of nee? Nou, ik denk zeer zeker zeilend zal het zeer waarschijnlijk de laatste keer zijn. Dat zal we heel eerlijk over zijn. Maar ik denk in de hoedanigheid betrokken zijn bij teams. Ik denk dat ik zoveel ervaring heb, ook op andere vlakken. Dat als er weer een Nederlands team komt, dat ik zeer waarschijnlijk wel een bepaalde inbreng kan hebben wat goed is voor een project. Ik leg de bal voor je op de stip, hè? want je zei zeilend is dit de laatste keer. Er is een issue. Met de uh, 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 race director. Um, hij, is, uh, uh, hij gaat niet meer door. Ben jij de nieuwe eindbaas van de Volvo Ocean Race? Ze hebben me nog niet gevraagd. Maar ik denk, uh, als ik weet hoe hard die jongens, uh, niet alleen uh, Mark, maar ook in het verleden Knoet Frost had. Hoe hard die hebben gewerkt om dit op de rit te krijgen. Dat is, is misschien wel harder dan om, om zeilen te zijn. Dus uh, die ambitie heb ik niet. Maar je weet nooit. Hè? Vragen, vragen kost niks. En dan op je er op een ene manier kan uitkomen. Wie weet. Zeg nooit nee. Maar ik denk op dit moment uh, die ambitie heb ik niet. Ja, de eerste keer dat, uh, dat Charles Caudelier, mijn uh, schipper, schipper van het Dong Fong team. Uh, ja. Dat hij mij benaderde. Dat hij mij belde. Dat was eigenlijk een, uh, een heel leuk gesprek. En uh, ja, je hebt het vaak over eerste indruk, maar eerste indruk is wel heel erg belangrijk. En uh, zeker als uh, hoe zo'n gesprek gaat en uh, of dat klikt of niet, wat mm -hmm. voor een gevoel je, je daarbij uh, hebt. En uh, de dingen die je bespreekt. En, uh, en dat vond ik, uh, ik, kijk, ik had natuurlijk al heel erg veel respect voor Charles. Mm -hmm. Ik heb tegen hem gevaren in de vorige race. En uh, zij zijn vorige keer derde geworden. En uh, met team SCA zijn wij uh, een na laatste geworden. Ja. Dus uh, zesde moet ik eigenlijk zeggen. Een na laatste klinkt. klinkt. Uh, en, um, dus, dus ik heb ontzettend veel respect uh, voor hem. Uh, hij is een ontzettend uh, getalenteerde zeiler. Hij is uh, met Groupama in 2011, 2012 als wachtleider heeft hij de Volvo gewonnen. En uh, vorige keer als schipper van het Dongfong team is hij derde geworden. En nu uh, weer als leider, als schipper... Uh, 
de tweede keer met Dong Fong. Dus ja. Um, ja, voor mij, het respect was er al. Dat hoefde ik niet uh, nee, te hè? krijgen. En nee. uh, ja, dan de prioriteiten die zij, hij zich uh, z- zelf stelt voor het team en, uh, en voor de race. Uh, dat lag heel erg op één lijn, ook hoe ik erover dacht. En ja. dat is, ja, als, als okay. dan, lig je, dan ben je op één, uh, zit je op één golflengte met elkaar. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Hey, ik heb iets leuks voor je. Zeilhelden is genomineerd voor Media Moment van het jaar. Media Moment, je weet wel, dat is er speciaal voor journalisten, voor schrijvers, fotografen, filmmakers. In ieder geval mensen die het afgelopen jaar de zeilsport, de watersport, op een uitmuntende manier in beeld hebben gebracht. En zeilhelden, je kent ze, dat zijn die jongens en meiden die er fantastische beelden van maken. Nou heb ik ontzettend veel moeite voor jullie gedaan om dat precieze moment dat genomineerd is als mediamoment te achterhalen. Het is de zeilreis van Pieter Heerma, solo rond de wereld en dan de finish in de Vendée Globe. Gaan we eens eventjes kijken. Ik ben even dichterbij komen, Pieter moet er eens overheen gaan. Ik ben in het gesprek met Klaartje, vertelde ze al dat hij het meest uitgebreide interview heeft Laten we met z'n allen duimen dat hij die warme douche vanavond ook daadwerkelijk kan krijgen. Komt zo, denk ik. Het komt zo. Kijk naar jongens. Hij is gefinished. Hij is gefinished. No way back is in 116 dagen rond de wereld gezellig.